ప్రైవసీ అంటే ఒక వ్యక్తి తన వ్యక్తిగత సమాచార అందుబాటు మరియు వినియోగంపై నియంత్రణ కలిగి ఉండడం ఇంటర్నెట్ ప్రైవసీ అంటే కేవలం మీ వ్యక్తిగత సమాచారాన్ని భద్రంగా ఉంచుకోవడమే కాదు హ్యాకర్లు దాన్ని చేజిక్కించుకోకుండా జాగ్రత్త పడడం సమాచారం అనేది ఏదైనా కావచ్చు అంటే మీ పేరు పుట్టినరోజు మీ ఇష్టాలు అయిష్టాలు ఇవన్నీ సమాచారమే ప్రజలు వీటిని వినియోగం లేదా దుర్వినియోగం చేస్తారు అది మీరు చూసే ఉంటారు ఉదాహరణకు మీరు ఒక ట్యాబ్లో ఫేస్బుక్ ఓపెన్ చేసి మరో ట్యాబ్లో అమెజాన్ ఓపెన్ చేసి దేనికోసమో వెతుకుతూ ఉండవచ్చు అయితే ఆ తరువాత మీరు ఫేస్బుక్ బ్రౌజ్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు మీరు ఇంతకు ముందు వెతికిన విషయాలకు చెందినవి ఒక ప్రయోజిత యాడ్లా మీ ఫేస్బుక్ పేజీలో కనిపిస్తాయి కాబట్టి ఫేస్బుక్కు ఇది సమాచారం అవుతుంది మీరు దేన్నైనా లైక్ చేస్తే ఉదాహరణకు మీకు క్రికెట్ అంటే ఇష్టం క్రికెట్ చూడడం అంటే ఇష్టం క్రికెట్కు సంబంధించిన పేజ్ని ఫేస్బుక్లో లైక్ చేశారు అనుకుందాం అప్పుడు మీకు నేను క్రికెట్కు చెందిన ఉత్పత్తులు అమ్ముతుంటాను అనుకుందాం నేను ఫేస్బుక్ను సంప్రదిస్తాను అప్పుడు వాళ్ళు మీకు నా యాడ్స్ లేదా క్రికెట్ ఇష్టపడే వ్యక్తులు లేదా ఫేస్బుక్లో క్రికెట్ పేజ్ని లైక్ చేసిన వారు అలాగే క్రికెట్ వస్తువులు అమ్మే పేజ్ని లైక్ చేసిన వారిని చూపిస్తుంది మీరు టైప్ చేసే ప్రతీదీ మీ ప్రొఫైల్లో ప్రతీదీ సమాచారమే ఏ వినియోగదారునికైనా కీలక సమాచారమే ప్రైవసీ సెట్టింగ్స్ అంటే వినియోగదారులు తమ సమాచారాన్ని ఎవరు ఎంత మేరకు చూడాలనే దానిపై పరిధులు నియమించడం మీ డిజిటల్ విషయాల్లో మీ వివరాలు అంటే వ్యక్తిగత సమాచారం మీరు ఉండే ప్రదేశం మీరు ఇష్టపడేవారు మరియు మీకు నచ్చని వారి వివరాలు మీ సందేశాలు ఫోటోలు వీడియోలు మీ బ్యాంక్ సమాచారం వంటి ప్రాముఖ్య వివరాలు ఉంటాయి చాలా వెబ్సైట్లలో ప్రైవసీ సెట్టింగ్స్ ను ముందుగానే అమర్చుతారు కానీ మీరు వాటిని మీ అవసరాలకు తగ్గట్టుగా మార్చుకోవాలి మీ ప్రైవసీ సెట్టింగ్స్ ను తప్పుగా పెట్టుకుంటే మీరు హ్యాకర్లు మరియు ప్రత్యర్థుల చేతుల్లో పడ్డట్టి మీకు సంబంధించిన విషయాలు ఫేస్బుక్ లో పోస్ట్ చేస్తే అవి భద్రంగా ఉండవచ్చు దానికి కొన్ని ప్రైవసీ సెట్టింగ్స్ ఉన్నాయి ఉదాహరణకు ప్రజలు సాధారణంగా పట్టించుకునే ఓ సెట్టింగ్ ఉంది అది వాళ్ళ ముందే ఉన్నప్పటికీ ప్రజలు దాన్ని గమనించరు మీరెప్పుడైనా ఫేస్బుక్లో స్టేటస్ లేదా ఫోటో పోస్ట్ చేస్తే అక్కడ పైవర్స్లో ఎవరు చూడొచ్చు అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది మీరు స్నేహితులు లేదా స్నేహితుల స్నేహితులు అని ఎంచుకోవచ్చు సాధారణంగా అది పబ్లిక్ అని ముందే ఉంటుంది ప్రజలు పబ్లిక్ మోడ్లో పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు అప్పుడు ఒక్కసారిగా వాళ్ళ ఫోటోలు ఇతర మాధ్యమాల్లో వెబ్సైట్లలో ప్రచురితమవుతాయి అప్పుడు వాళ్ళు తమ ఫోటోలు హ్యాక్ అయ్యాయి అనుకుంటారు వాస్తవానికి మీ ఫోటోలు లేదా ప్రొఫైల్ హ్యాక్ అవ్వలేదు కానీ మీ ఫోటోలు అనేక ప్రదేశాల్లో ఉంటాయి మీరు ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి చేసినప్పుడు మీరు కావాలంటే గూగుల్లో ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి సర్చ్ చేయవచ్చు మీ ఫోటోలు ఎక్కడంటే అక్కడ పంపిణీ అయి ఉండొచ్చు మీకు వ్యక్తిగత ఐడి లేకపోతే కొన్ని సాధారణ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే హ్యాకర్లను మీ పరిధికి దూరంగా ఉంచవచ్చు ఫేస్బుక్ లో ఏదైనా వీడియో లేదా ఫోటో గుర్చి నివేదించాలనుకుంటే పోస్ట్ పైన కుడివైపున ఉన్న మెనూ ఎంచుకుని దానిలోని ఫీడ్బ్యాక్ అనే దానిలో సరైన కారణాన్ని ఎంచుకోవాలి ఒక వ్యక్తి లేదా పేజీ గురించి ఫిర్యాదు చేయాలనుకుంటే ఆ వ్యక్తి లేదా పేజీ ప్రొఫైల్ ఎంపిక చేసుకుని దాని కుడివైపున ఉన్న ఆప్షన్ ఓపెన్ చేసి క్రిందనున్న ఫీడ్బ్యాక్ లో సరైన కారణాన్ని ఎన్నుకుని ఫిర్యాదు చేయాలి అలాగే మీ వీడియోలు సందేశాలు ఫోటోలు ఎవరు చూడొచ్చు ఎవరు అభిప్రాయాలు తెలపవచ్చు మీరు ఎంచుకోవచ్చు సెట్టింగ్స్ మెనూలోకి వెళ్లి ప్రైవసీ ఎన్నుకుని దానిలో ఎవరు మీ పోస్ట్ చూడవచ్చు ఎవరు అభిప్రాయాలు తెలపవచ్చు ఎవరు ట్యాగ్ చేయవచ్చు మరియు ఎవరు మీకు ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ పంపవచ్చు మీరు సెట్ చేసుకోవచ్చు మీ ప్రైవసీ సెట్టింగ్స్ లో పబ్లిక్ అని పెట్టడం కన్నా స్నేహితులు స్నేహితుల స్నేహితులు అని పెట్టడం మంచిది ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఒక ఫోటో లేదా వీడియో గురించి ఫిర్యాదు చేయాలనుకుంటే పోస్ట్ పైన కుడివైపునున్న ఆప్షన్స్ మెనూ నొక్కి దానిలో ఫీడ్బ్యాక్ అనే ఆప్షన్ లో తగిన కారణాన్ని ఎన్నుకుని ఫిర్యాదు చేయండి ఒక వ్యక్తి లేదా పేజీ గురించి ఫిర్యాదు చేయాలనుకుంటే ఆ వ్యక్తి లేదా పేజీ ప్రొఫైల్ ఎంపిక చేసుకుని దాని కుడివైపునున్న ఆప్షన్స్ ఓపెన్ చేసి ఫిర్యాదు బ్లాక్ లేదా మ్యూట్ ఆప్షన్లలో ఒకదానిని ఎంపిక చేసుకోవాలి మీ ఖాతాను వ్యక్తిగతం చేసుకోవడానికి స్క్రీన్ కింద కుడివైపునున్న ప్రొఫైల్ ఎంచుకుని దానిలో సెట్టింగ్స్ ఓపెన్ చేసి ప్రైవేట్ అనే దాన్ని ఎంచుకోవాలి మీ పోస్టులకు ఎవరు స్పందించాలో సెట్ చేసుకోవచ్చు 
అదే మెనూలో నుండి కామెంట్ కంట్రోల్ అనే ఆప్షన్ ఎంచుకుని మీ కామెంట్స్ ను ఫిల్టర్ చేసుకోవచ్చు లేదా బ్లాక్ చేయవచ్చు వీటికి ప్రత్యామ్నాయంగా ఆన్లైన్ వేధింపులకు గురైన వ్యక్తుల సమాచారం మరియు సహాయం అందించే ఈ క్రింది సంస్థల సహకారాన్ని తీసుకోవచ్చు సైబర్ పౌర హక్కుల సంస్థ www.cybercivilrights.org సమ్మతి లేకుండా పోస్ట్ చేసే అశ్లీల సందేశాలను గుర్చిన సమాచారం మరియు వాటి మూలాల కోసం ఆన్లైన్ వేధింపులకు గురైన వ్యక్తుల సలహాల కోసం వీరిని సంప్రదించవచ్చు ప్రేమ అంటే గౌరవం యవనస్తులకు ఇవి దుర్వినియోగ డేటింగ్ సంబంధాలను నివారించేందుకు లేదా అంతం చేసేందుకు సహాయాన్ని అందిస్తాయి యూట్యూబ్ వీడియో గురించి ఫిర్యాదు చేయాలనుకుంటే వీడియో క్రింద కుడివైపునున్న మెనూ ఎంచుకుని దానిలో రిపోర్టుని ఎంపిక చేసి ఎందుకు ఆ వీడియో గురించి ఫిర్యాదు చేయాలనుకుంటున్నారో తగిన కారణాన్ని ఎంచుకోండి ఏదైనా కామెంట్ గురించి ఫిర్యాదు చేయాలనుకుంటే కామెంట్ పైన కుడివైపునున్న ఆప్షన్స్ ఎన్నుకుని రిపోర్ట్ ఎంపిక చేసుకుని సరైన కారణాన్ని ఎన్నుకుని ఫిర్యాదు చేయాలి ఫోటోలు వీడియోలు లాంటి మీ సమాచారం బహిర్గతమైతే మీరు భయపడాల్సిన పని లేదు మీరు సామాజిక మాధ్యమ వేదికలను సంప్రదించి ఆ ఫోటోలు వీడియోలు తొలగించమని చెప్పవచ్చు మీ ఆన్లైన్ ప్రపంచాన్ని మరింత భద్రంగా ఉంచుకునేందుకు చేయదగిన మరియు చేయకూడని విషయాలు మిమ్మల్ని ఏదైనా కలవరి పెడితే మీరు నమ్మదగిన వ్యక్తులు లేదా మీ తల్లిదండ్రులు లేదా స్నేహితులతో మాట్లాడండి మీరు నమ్మదగిన వ్యక్తుల దగ్గరకు వెళ్లలేకపోతే వన్ జీరో నైన్ ఎయిట్ అని మా చైల్డ్ లైన్ సంప్రదించండి మీ సిస్టమ్ ప్రచురించే సమాచారాన్ని నియంత్రించేందుకు మరియు ట్రాకింగ్ కొరకు యాంటీ స్పైవేర్ వాడండి యాడ్స్ మరియు ట్రాకింగ్ బ్లాక్ చేయండి థర్డ్ పార్టీ కుకీస్ బ్లాక్ చేయండి మీ ప్రదేశాన్ని తెలిపే వెబ్సైట్లను బ్లాక్ చేయండి మీరు కొత్త పరికరం స్మార్ట్ ఫోన్ టాబ్లెట్ లేదా గేమింగ్ పరికరాలు మొదలైనవి వాడేటప్పుడు తప్పకుండా ప్రైవసీ సెట్టింగ్ సరిచూసుకోండి 